Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь возле жуткой заброшки. Здесь обитают привидения и всякая паранормальная нечисть. Да. Привет. Здорово. Ну как ты? Видос снял? Да нет, только начало вступления снял. Место, наверное, лютое. Да, заброшка здесь, конечно. Крыши нет частями. Блин, это плохо. Ну у тебя получится там снять? Не знаю, не знаю, не знаю что здесь с этого получится ну, буду продолжать сейчас снимать ок удачи тебе да давай а стой стой тебе там на мейл координаты пришли заброшки и интересная история про дом ведьма а ты скинь мне на ватсап да я потом посмотрю так синхрон звук камера 1 камера 2 всем привет друзья Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? А и так я думаю, что мне нужно дождаться темноты. Ничего не происходит. А для чего это я записываю? Это даже в видео не попадет. Я собираю свои приблуды и уезжаю домой. Всем пока. Тогда я еще не знал, что за координаты мне скинул Егор. Я прочитал историю того дома ведьмы. Ничего особенного. Ведьма, старый дом, паранормальная активность. Все как всегда в моем случае. Но то, что на самом деле меня там ожидало, Этому ужасу нет объяснений. Послушай, а те координаты, они точные, которые ты мне дал? Да, просто здесь вместо дороги вообще болото. Я не знаю, как я здесь проеду. Ну хорошо, давай, если проеду, я тебе перезвоню. Это жестко. Там я видел речку. Теперь буду весь отмываться. Не, нужно искать другие пути. Такое чувство, что меня туда кто-то не пускал. Но моя настойчивость все же взяла вверх. После того, как я весь перепачивался в грязи, мне пришлось вернуться домой. Но позже, на следующий день, я снова поехал на поиски той хижины.
Итак, это хижина охотников. Раньше когда-то она была хижиной ведьмы. Что здесь произошло и почему она перешла к охотникам, никто не знает. Источники, которые дали координаты этого места, они сказали, что лет 10 назад Здесь еще жила ведьма. Я все же продолжу сегодняшнее расследование. Я дождусь темноты и постараюсь связаться. Если здесь кто-то есть из потустороннего мира, постараюсь с ним связаться при помощи своего нового ЭГФ. А также расставлю камеры, применю свисток смерти. Если понадобится, применю свою ловушку. Все у меня взято с собой. Если на самом деле это была хижина ведьмы, то я надеюсь что у меня получится связаться с ней при помощи ЭГФ. Сейчас я попробую растопить эту печь. Не знаю, работает она или нет, но судя по ней, она не такая уж и старая. Здесь захижены, я нашел колотые дрова, но вот только разгорятся они или нет. Это вопрос растопки, к сожалению, у меня нету, розжига тоже нету. Буду пробовать при помощи зажигалки. Одной зажигалки и щепок. Ну, вроде бы что-то получается. В той камере, ой, в той комнате установил камеру, чтобы сидеть здесь и наблюдать, что происходит. И также я установлю там ночную камеру и одну ночную поставлю здесь. После чего проведу сеанс ЭГФ, но для начала сделаю ритуал со свистком смерти, потому что паранормальная активность может и не показаться без него. Ах, Егор, Егор, подвел ты меня в какую-то хижину, забрел, заманил. Упс, я ничего не трогал. Во, уже что-то. Итак, друзья, у меня, к счастью, получилось растопить печь. Теперь будет намного теплее. Ну и, соответственно, техника не будет так э, сильно разряжаться. Сейчас я проведу ритуал со свистком смерти, а потом уже попробую сеансы ГФ. А, у меня же еще где-то кофе есть. Точняк. Что это сейчас было? В той комнате. Это звон, звон колокольчика. Играет музыка. Может быть, я попал не на ту волну. Здесь кто-нибудь есть из мира духов?
А, это паутина. Кто-то выл. Там снова звук колокольчика. кто-то здесь сидит Здесь кто-нибудь есть из мира духов?
Dia да. Ответь мне на вопрос, кто ты и зачем ты здесь? Что же она имела в виду? Навеки теперь тут мой приют, чтобы снова дышать и видеть свет. Я так понимаю, она хочет найти тело живого человека, чтобы использовать его как сосуд, вселиться в него. Ты еще здесь? Да. Расскажи о себе, кто ты? Любила. Как ты сюда попала? Афимия, кто это? Я не знаю, кто это. Там она представилась, когда подошла ко мне. Как все произошло? Моя мама умерла. И я снова хотела ее увидеть. На улице ко мне подошла женщина. Я звала свою имя. А Тиня сказала, что поможет мне. И я снова увижу маму. Я согласилась. Она положила мне руку на голову. И я оказалась здесь. Я была связана. Она красила мне лицо. И что-то шептала. Снова я переставала работать. А ты мне сказала, что мне нужно новое тело. И то, что я буду с ней навсегда. Она не смогла попасть в мое тело. И я не 
Где находится дверь, через которую она проходит в наш мир? Где находится дверь, через которую она проходит в наш мир? Опа,
Это какие-то ритуальные манекены, я так понимаю. Ну, блин. Слишком уж жуткие они. Этот манекен очень сильно похож. Вот то, что на фото. Людмила, ты здесь? Я будто бы попал в другую реальность. Откуда тут столько снега? Ужасно холодно, просто невыносимо, я не знаю сколько сейчас градусов на улице. У меня разрядился микрофон. О, мне нужно возвращаться в хижину. Людмила, ты здесь?
Людмила, ты здесь? Да. Этот манекен на улице, это Афиме? Почему ты преследовал меня? А вдруг это ловушка? Вдруг это не Людмила? Но я все же решился пойти за ней. В прошлый раз, когда я шел за манекеном, у меня отключилась камера. Причина этого – разрядился аккумулятор. К сожалению, я был тогда плохо подготовлен и взял с собой очень мало провизий и аккумуляторов. Сегодня я приехал сюда. У меня большой запас аккумуляторов, хватит провизии на дня два. Где сейчас находится тот манекен, за которым я шел, я пока что не знаю. Здесь, в, в хижине, его нет. И лишь один манекен в, в той комнате, который сидел на диване. Сейчас я размещу все свои вещи, расставлю камеры, и уже тогда пойду искать тот манекен. Что здесь конкретно происходит, пока что я не могу сказать, но, возможно, при помощи ЭГФ я смогу выяснить. Также, скорее всего, я буду применять свисток смерти, если здесь не будет происходить паранормальная активность. А еще один такой момент. В прошлый раз, когда я выбежал на улицу, был уже снег. Хотя я сюда приехал, снега не было. За пару часов выпало огромное количество осадков, что, как по мне, очень странно. В этот раз я не стал брать с собой ноутбук, так как вез сюда очень много аккумуляторов и провизии, как бы занимал он много места. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Да, кстати, я уже провел сеанс со свистком смерти, но пока что тихо. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? 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 С 
снова шаги. Какое-то движение в той комнате, но как я подхожу, сразу все затихает. Так, в прошлый раз вот здесь захижены. Вот она. И кость. Что это за крик?
вот здесь в окне У нее, у нее голова была повернута в другую сторону. Она сейчас моргнула.
если честно, в ту комнату заходить. Нет желания. Людмила, ты здесь? Сколько вас? Сколько вас здесь? Сколько вас здесь? Сколько душ находится здесь? Это ты сейчас открывала дверцы шкафа, когда я подходил в ту комнату? Мне кажется, это она открывала и пыталась так уберечь меня, чтобы я не заходил в ту комнату. Но почему тот манекен не может выйти сюда? Людмила! Ты здесь? Людмила, ты здесь? Скрип зеркала. Людмила, ты здесь? Людмила, ты в зеркале? Если да, стукни два раза.
Ты можешь мне ответить по ЕГФ? Если да, стукни два раза. Если нет, стукни один. Людмила, как мне тебя освободить? Людмила, ты здесь? Если да, стукни два раза. Так, друзья, сейчас я выходил на улицу, выпало еще больше снега, начался мороз, резкие э, похолодания, даже на зеркале иней. По ЕГФ пока что тишина. Я считаю, что в этом зеркале заточена душа Людмилы. А по ЕГФ она больше не отвечает. Сейчас я выйду на улицу, принесу тот манекен занесу в дом. Может быть, как-то так будет больше паранормальной активности. Столько сейчас на улице выпало снега. Это просто жесть. И такое ощущение, будто бы стало светлее. Но может быть, это просто от снега так. Это кажется невозможно. Так, я достал ее спас снега. Сейчас понесу ее в дом. Людмила, ты здесь? Людмила, ты можешь сказать, как я могу тебя освободить? Сколько вас? Людмила, ты можешь сказать, что это за место?
Это какая-то аномальная зона. Почему здесь меняется погода? Они это кто? Неупокойные души? Почему? Почему я не смогу вам помочь? В зеркале это твоя душа? А кто там? Сейчас в зеркале снова шум. Кто это делает? Ты сейчас это можешь увидеть? Если я разобью это зеркало, что будет? Людмила, я сейчас включу прибор, и ты увидишь яркий свет. Ты можешь освободиться, если пойдешь на этот свет. Людмила, ты меня слышишь? Людмила, ты здесь? Так, по ЕГФ тишина. Сейчас включил ловушку. Посмотрим, что будет.
Той командир. Той командир кто-то ходит. Фонарик замерз. Но снова голова повернута в другой бок. Здесь еще холоднее. Здесь очень холодно. Ловушка выключилась сама. Я только сейчас услышал. Странно, то, что не срабатывает ловушка. Ты здесь? Кстати, за этим зеркалом еще три зеркала. Может быть, они как-то связаны между собой?
Я не понимаю, почему ловушка не работает. Оттуда сейчас кто-то вышел. Так, нужно сейчас будет все фонари поставить на зарядку и проверить аккумулятор в ловушке. Она здесь. Нужно все ставить пока на зарядку, пока это последний аккумулятор в 
фонаре не разрядился. Сейчас его подзаряжу. Все, пора. Людмила, ты здесь? Людмила, ответь мне. Как я могу увидеть эту сущность? Людмила, где сейчас она находится? Людмила мне сказала, что я смогу увидеть эту сущность в тумане. В общем, сейчас я подумал, и мне пришла такая идея, что можно сделать искусственный туман. Я просто запущу дым, попробуем. И, возможно, через дым я смогу ее увидеть и поймать в ловушку. Вот только мне нужно будет сегодня возвращаться домой. Взять дым, взять еще кое-какое оборудование, ну и, соответственно, более теплую одежду. Итак, я снова сюда вернулся, привез с собой все необходимое, чтобы создать, так сказать, туман. Но я буду запускать просто дымовую шашку. И посмотрим, получится у меня э, увидеть эту сущность или нет. Итак, с собой я привез еще противогаз. Это старый противогаз. Еще, возможно, СССРовских годов. Так, дымовуха. А, это дымовая. Да, тут что-то даже написано. Дата изготовления 3.92 год. Это уже не СССР, но все равно очень давно. Старый. Так, фильтр для противогаза. Это дополнительный, я так понимаю. И сам противогаз.
и усилю. Сейчас. Я несколько раз ее увидел. Сейчас снял противогаз, потому что ничего абсолютно не видно. Открыл дверь. Ловушка так и не сработала. Прошло уже минут 20, но дым так и не рассеялся. маска Здесь вообще ничего не видно. Ловушка не сработала. Возможно, я сейчас возьму эти манекены. Этот и этот. И сожгу их. К сожалению, бензин я не захватил, я не знал, что буду их сжигать, поэтому разжег без бензина, неплохо горят.
Единственное, что уцелело от манекена, это вот эта рука. Но я ее оставил, не стал ее выкидывать. Сейчас проведу сеанс ЭГФ и узнаю конкретно, получилось у меня уничтожить ту сущность. Людмила, ты здесь? Людмила, ты здесь? Где та сущность? Она ушла навсегда? Те жертвы, чьи черепа в том пруду, я смогу их сейчас освободить? А где они? Где те души? Итак, сейчас я буду пробовать освобождать души жертв Афимии. Людмила, идите на свет! О, есть. Людмила, вы здесь? Людмила, вы здесь? Кажется, друзья, у меня получилось. И я смог освободить все души, которые были здесь. 
и вместе с ними ушла Людмила. Вот этот, это были очень сильные хлопки. Но от осущности Людмила сказала то, что она ушла, но не навсегда. Поэтому, возможно, когда-нибудь я еще сюда вернусь. Ну и на этом, друзья, я думаю, что все. С хижиной покончено. И, возможно, я еще сюда обязательно вернусь, так как Людмила сказала, что та сущность ушла не навсегда. А, возможно, она просто спряталась. Вот этот крик в лесу, когда я сжег манекен, Возможно, этот крик был именно той сущностью. Поэтому, поэтому, друзья, я думаю, что еще не все закончено. Ну а я отправляюсь домой.